అంటే మరి ఆంధ్ర చేపల కూరని తయారు చేసేద్దామా ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం దీని మీద కర్రీకి కావాల్సిన మూకిడి పెట్టేసుకుందాం అలాగే నెక్స్ట్ కూడా స్టవ్ ఆన్ చేసేసి మనం ఏదైనా తొందరగా చేసేస్తాం కదా ఉన్న వాటిని అన్నిటిని వాడేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలానే ఇవాళ ఈ రెండు బర్నర్స్ని వాడేద్దాం ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రెండిట్లో నేను కాస్త కాస్త ఆయిల్ వేసుకుంటాను ఈ ప్యాన్లో కొంచెం తక్కువ జస్ట్ మీకు ఇలా స్ప్రెడ్ చేయండి ఎందుకంటే దీంట్లో నేను ఫిష్ ఫ్రై చేస్తాను కాబట్టి చేపల కూర అనగానే కొంచెం మనకి నూనె ఎక్కువగా ఉంటే బాగుంటుంది పైకి తేలుతూ ఉండాలి ఇలా ఒక లేయర్ లాగా అప్పుడే మనకి తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది వెల్ ఇప్పుడు నేను ఫిష్ని చక్కగా శుభ్రం చేసి పెట్టానమాట ఎప్పుడు కూడా మీకు చే చాలా మందికి చేపలు అంటే ఇష్టం కానీ దాని నుంచి వచ్చే ఆ వాసన అంటే ఇష్టం ఉండదు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తాం కదా ఎలాగో పులుసులో వేయ వేయడానికి దాన్ని కట్ చేసినప్పుడు దాని తొక్కలు తీసేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి కదా ఆ తొక్కలు వేస్ట్ అవ్వండి దాన్ని నీళ్ళల్లో నానపెట్టండి ఆ తొక్కల్ని తీసేయండి ఆ నీళ్ళల్లో ఈ ఫిష్ని వేసి మీరు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఉంచారు అనుకోండి మళ్ళీ చేపల వాసన వస్తే చూడండి ఆ చేపలకే తెలియదు దాని దగ్గర అంత వాసన వచ్చేదని సో అంత నీట్గా అయిపోతాయి అది కూడా కాకపోతే మీరు వెనిగర్ వేసి కడగొచ్చు లేకపోతే ఉప్పు వేసి కడగొచ్చు ఎలా అయినా కూడా కాస్త శుభ్రంగా కడిగితే ఆ వాసన రాకపోతేనే మనకు తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే అలా కడిగింది స్కిన్ తీసేసాను ఇప్పుడు దీంట్లో ముందు స్పూన్తో వేసే కంటే చేత్తో వేస్తేనే నాకు తెలుస్తుంది ఇది ఉప్పు ఇలా అప్లై చేసేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు అలాగే కాస్త పసుపు కొంచెం ఎక్కువగానే ఎందుకంటే మనకి ఆ కలర్ రావాలి అలాగే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇవి దీనికి బాగా ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుంది అంతా ఉండేసిన తర్వాత ఆ ఉప్పు కారం ఆ ముక్కలకు పట్టదు అనమాట కారం పట్టకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఉప్పు పట్టకపోతే అసలు రుచే తెలియదు అది తిన్నట్టే అనిపించదు అందుకని ఉప్పు ముందే వేసుకొని మనం ఇలా పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి చక్కగా చేపకి ఆ ఉప్పు పట్టేసుకుంటుంది అలాగే ఈ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి కూడా మనం దీనికి అప్లై చేసుకుంటే అన్ని ముక్కలకి కొంచెం చూసుకొని జాగ్రత్తగా అప్లై చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఆయిల్ హీట్ అయింది కాబట్టి ఇందులో మనం కొన్ని మెంతులు కొంచెమే మరీ ఎక్కువ వేస్తే ఆ చేదు వచ్చేస్తుంది కానీ మెంతులు మనకి చలవ కాబట్టి మనం కాస్తంత అలా వే వేయించేటప్పుడు దేంట్లో అలా నాలుగు వేసేస్తే బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా అండ్ దీంట్లో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు వేస్తున్నాను మీకు తెలుసు కదా నా చిట్కా ఇది ఇది వేస్తే తొందరగా వేగిపోతుంది అన్న బాధ ఇది బాగా వేగాలి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా ఆయిల్ హీట్ అయింది మనం ముందుగానే పసుపు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ చేప ముక్కల్లో ఈ చేప ముక్కల్ని ఇందులో వేసేద్దాం కాస్త హైలో పెట్టేస్తే మళ్ళీ మీకు మాడిపోతూ ఉంటాయి చేపలు అడుగు అంటుకుంటూ ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటిని చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మీకు ఈవెన్గా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేద్దాం దీన్ని కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయిద్దాం నెక్స్ట్ దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను నేను టమాటా ముక్కలు సగం అంటే కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఆంధ్రాలో కూడా కొన్ని కొన్ని దగ్గర వేస్తూ ఉంటారు గ్రామాల్లో కొన్ని కొన్ని గ్రామాల్లో వేయరనమాట ఈ టమాటా ముక్కలు అనేది మీ ఇష్టం కానీ మనకి గ్రేవీ కొంచెం చిక్కగా రావాలి అంటే మనం టమాటా వేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలా నేను ఈ టమాటా వేశాను మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు అంతే ఈ టమాటా కూడా కాస్త సాఫ్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకుందాం ధనియాల పొడి ఒక రెండు స్పూన్లు 
ఉప్పు మనం పులుసు వేస్తాం కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా చూసి వేసుకోవచ్చు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అలాగే కారం కారం కాస్తంత ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఒక త్రీ స్పూన్స్ వేద్దాం ఎందుకంటే చింతపండు పులుసు వేస్తాం కాబట్టి కారం సరిపోతుంది అలాగే ఇది మెంతి పొడి ముందే మెంతులు వేసాం కాబట్టి మరీ ఎక్కువ చేదు వస్తే బాగోదు కానీ ఎప్పుడైతే పులుసు వేస్తున్నామో దాని బ్యాలెన్స్ సరిపోతుంది అనమాట అందుకని ఒక చిన్న కొంచెం అనమాట చిటికడి కంటే కాస్త ఎక్కువగా పైనుంచి కాస్త కొత్తిమీర వేద్దాం దీన్ని ఇప్పుడు ఒక్కసారి కలుపుకుందాం అలాగే ఇక్కడ మన ఫిష్ ఏమైందో చూద్దాం ఇలా కలర్ మారుతూ ఉంటే మనం టర్న్ చేసుకోవాలి మనకి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేస్తేనే బాగుంటాయి ఇందులో వేయాల్సినవన్నీ వేసేసాం కదా అన్ని పౌడర్ మసాలాలు పడిపోయాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో ఘాటు వచ్చేస్తుంది అందుకే చింతపండు గుజ్జు వేసేద్దాం అంటే రసం ఒక కప్పు అలాగే మనకి ఈ చేపలు కూడా ఉడకాలి దీని లోపలికి ఆ జ్యూస్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మనకి కావాల్సినంత నీళ్లు అంటే మీకు బాగా పులుసులా కావాలి అంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే కాస్త తక్కువ మీ ఇష్టం అది మనకి చేపలు కూడా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో ఈ చేప ముక్కల్ని వేసేసుకుందాం ఈ స్టవ్ ఆపేసి కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి లేకపోతే విరిగిపోతుంది చేప అయితే ఇది ఉడకాలి పైనుంచి నేను పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను అనమాట చాలా మందికి ఏమిటంటే మధ్యలో అలా తింటున్నప్పుడు మధ్యలో తగిలితే అది నోటికి అలా కొరుక్కొని తింటూ ఉంటే చాలా మందికి ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు అలా పచ్చిది కూడా తింటూ ఉంటారు చాలా మంది పులుసులోకి ఆంధ్ర సైడ్ చూసినట్టయితే సో అందుకనే మనం ఇది చివర్లో వేస్తున్నాం అనమాట అంతే కలపాల్సిన పని కూడా లేదు నేను చెప్పాను కదా ఫిష్ ఎప్పుడైతే మీరు కలపాలనుకుంటారో అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇలా హ్యాండిల్ పట్టుకొని ఇలా తిప్పాలంతే మీరు గరిటలు పెట్టి కలిపారో ఇంకేమీ లేదు కిచ్డీ అయిపోతుంది ఫిష్ ముల్లెలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మీకు ఓకేనా దీన్ని ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేద్దాం నేను ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించాలి సో ఇప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆపేసి దీన్ని మనం ఫైనల్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవడమే అనమాట అయితే ఫైనల్గా అయిపోయింది అనిపించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి కొత్తిమీర వేయాలి కదా చక్కగా కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం ఇందులో సో ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఒక్కసారి కలుపుకుందాం ఓకే ఇలానే కలుపుకోవాలి నాకు వచ్చేసింది బాగా కలపడం ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫైనల్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం జాగ్రత్తగా ముక్కలు వేసేటప్పుడు చేపల కూర వండడమే కాదు వడ్డించడం కూడా తెలిసి ఉండాలి సో జాగ్రత్తగా వడ్డించాలి లేకపోతే చేపల ముక్కలన్నీ విడిపోతాయి ఎంత చక్కగా చిక్కగా వచ్చేసింది కదా మనం వేసిన పచ్చిమిరపకాయలు కూడా అలా పొడువుగా కట్ చేసి వేసాం కదా అవన్నీ పైకి ఇలా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట సో ఇలా జాగ్రత్తగా వేసుకున్న తర్వాత మనం దీని పైనుంచి కొంచెం కొత్తిమీర వేద్దాం అంతే సో దీన్ని ఫైనల్ ప్లేట్ లో పెట్టేసి సర్వ్ చేసేయడం నేను ఒక్కదాన్నే కాబట్టి ఇక్కడ నేనే ఎంజాయ్ చేయాలి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఆ పని నేను చేసేస్తాను మీరు కూడా ఈ ఆంధ్ర చేపల కూర కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం నోట్ చేసుకోండి ఆంధ్ర చేపల కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేప ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి మెంతులు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చింతపండు గుజ్జు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నూనె 
కొత్తిమీర మెంతిపిండి ఆంధ్ర చేపల కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి నూనె వేసి మరో స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి కొంత నూనె వేసి వేడవనివ్వాలి ఈ లోపు చేప ముక్కలను కాస్త ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నూనె వేడైన కర్రీ మూకెళ్లో మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత నూనె వేడైన మరో పాన్ లో పక్కనే పెట్టుకున్న ఈ చేప ముక్కలను వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మెంతులు వేగుతున్న కడాయిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటా ముక్కలు ధనియాల పొడి ఉప్పు కారం మెంతి పొడి కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోని చింతపండు గుజ్జు నీళ్లు వేసి కాసేపు ఉడికించాక వేయించుకున్న చేప ముక్కలను పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి పది నిమిషాలు ఉడికించాలి ఉడికాక కొంచెం కొత్తిమీర చల్లి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేయాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన ఆంధ్ర చేపల కూర రెడీ